O oh, isi, thumbnail lang yan. Di naman yan literal na mamamatay yung ex mo, of course. Mamamatay siya sa feelings mo, pero yung literal na mamamatay, sandali, <laughs> wala namang ganyanan. <laughs> Trabaho ko lang gumawa ng mga clicky na thumbnail. Pero don't worry, hindi hindi mo naman pagsisisihan ng pag-click dito dahil ituturo ko sa'yo kung paano mamamatay ang ex mo sa isip mo at sa puso mo sa mabilis na paraan. Naririto ang number one tip na kinakailangan mong gawin. Of course, ang daming tips dyan na makikita ninyo sa YouTube. For me naman, ito ang pinaka nakikitang gumagana kadalasan sa mga clients ko. I've been with hundreds of clients na din. Kaya mukhang kabisado ko na ang game na ito. Pero isang bagay ang pinaka nakita ko na effective na paraan para makamove on sa ex niyo. Of course, meron akong video na ginawa sa channel ko about sa pag-move on within 5 days lang. Paano mag-move on kay ex within 5 days? Ayan, Try to search that one dahil dyan ko tinuturo kung paano makakapag-move on within 5 days. Warning, ang technique na ito ay hindi para sa lahat dahil may mga piling tao lang ang pwedeng gumawa nito. Yung mga may determinasyon at hindi may hina. For me, it takes time pa rin para makamove on. Yan ang paniniwala ko but you can check this video as well para makita mo kung talagang kaya mo bang makamove on ng ganun lamang kabilis. Kaya go, click mo yung video sa link na inilalagay ko by the end of this video para ma-check mo yung style na pwede mong gawin at pasok na muna tayo sa topic ko today about how to move so fast though it takes time ituturo ko sa'yo ang pinaka number one tip na nakita kong effective sa lahat okay? pero bago ang lahat depressed frustrated sad confused you want answer let's talk Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one -on -one coaching with Coach Bays, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Let me give you my number one advice sa pagmumove on. Actually, marami pa naman YouTube na mapapanood paano makamove on na mabilis but let me go ahead and give mine. Ayon sa kalkulasyon ko bilang relationship coach, ang pinakamabilis na paraan para makamove on ay ang salitang Forgiveness No worries, walang toksitan to My point is literally, forgiveness is the key People actually thinking na kung hindi ko siya i-stalk, hindi ko siya titignan sa FB, hindi ko siya i-chat Hindi ko siya kakausapin, hindi ako makikipagkita sa kanya, itatapon ko mga damit niya, malilimutan ko din siya. People actually want this thing and they click this point of view. Of course, agree naman si Coach Base dyan, huwag kang magalala. But my point is, kahit gawin mo lahat ng orasyon o mga punyemas na psychological manipulation o kung ano-ano mang mga turo sa YouTube na pwede nating i-apply, kahit mga turo ko pa mismo, Kung hindi mo magagawang magpatawad, ay nonsense din ang lahat. Kahit gawin mo pa ang teknik ng mga ninja, kahit magsimba ka pa araw-araw, kahit sarado naman ang simbahan, lunes hanggang biyernes, kahit libangin mo pa sarili mo, kahit manood ka pa ng sangkatutak na movies para malimutan siya, kahit manood ka ng mga comedic videos o mga pranks o Kong TV, kahit mga nakakatakot na palabas, kahit maghapon mo pang tignan ng picture ni Marlu, Kahit mag-skydiving ka pa o panoorin mo mga videos ko 23 hours per day. Kahit panoorin mo pa to ulit-ulit kahit mag one-on-one -on -one coaching pa tayo. Ah, magandang idea yun. Kahit anong gawin mo, kung hindi mo mapapatawad ang ex mo sa kasalanan niya sa'yo, hindi ka din makakamugol. Bakit? Simple lang. Kasi may hinuhold ka na grudge against your ex. And you think, yan ang makakatulong sa'yo, di ba? Ika nga ni Ashley from EBR Team. Forgiveness isn't saying what you did to me is okay. It's saying, I'm not letting what you did steal my happiness forever. Do you need to forgive? Psychologically speaking, yes. Do you need to forget? Well, ibang usapan na to. Kapag ang ex mo ay may ginawang karumaldumal sa'yo, then forgive. But don't forget. Forgiveness is different than forgetting someone. Go ahead, leave at peace, release your grudge against your ex. 
then don't forget what he or she did to you. Pakawalan mo ang galit at matuto ka sa kamali ang ginawa niya. At lumalabas din sa pag-aaral sa psychology, the more na nag-move on ka, the more na mas nagiging attractive ka sa ex mo. Kaya kapag nag-move on ka, win-win situation din ang abutin mo. Kapag kasi nagpapatawad ka, nawawala ang space niya sa heart mo at hindi na o-occupy ang subconscious mind mo. I know it's hard to forgive but if you want, then you will lose the game of life. May kasabihan nga tayo sa Pilipinas, di ba? Bitterness. Kapag bitter ka sa isang tao, mararamdaman mo yan sa sarili mo. Do niloko ka man ng ex mo o ano pa man, always remember na hindi mo maaaring i-play ang victim card all the time. Malay ba natin na baka naman pala kasalanan mo din kaya siya nagloko, di ba? Tandaan, hindi sa lahat ng panahon nakala natin tama tayo at yun yung mali doon. Baka naman kasi ang tama ay siya pala. Nagpapa-victim ka lang. So please guys, believe me. Kapag sinabi kong hindi tayo perfectong tao, kahit ikaw pa si Coach Base, guys, hindi tayo si Jesus para maging perfecto. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang tao lamang na nagkakasala din katulad ng iba o katulad ng ex mo. Di ba pareho lang naman kayong nagkakasala? Kahit ako, tao lang naman tayo eh. Wala namang perfecto sa mundo. Kaya kung di mo papatawarin ng ex mo, mananatili lang siya sa puso mo. Kahit aliwin mo pa ang sarili mo maghapon o magdamag. Kung hindi ka magpapatawad, hindi mo din siya makakalimutan. Mananatili siyang multo sa alaala mo. Kaya if you want to move forward na mabilis, wala naman ako sinabing wag kang magalit. Ang sabi ko lang, Darating talaga sa punto na maiirita o magagalit ka sa ex mo at ang pinaka best way para mawala siya sa panimanman mo ay eh yung magpatawad ka. Dahil kapag nagpatawad ka, pinapakawalan mo na rin yung masikip na nararamdaman mo sa puso mo. Believe me, I've been with hundreds of clients na rin. Kaya alam ko ang sinasabi ko. Gawin mo ito dahil effective ito. Probably may hirapan ka sa una but realize it. Mga mahihinang nila lang lang ang nagtatanim ng sama ng loob. Dahil kung talagang malakas ang personality mo, matuto kang magpatawad at ito ang the best na bagay na makakatulong sa'yo to release the pain para maging peaceful ka din naman, tama? As well as kung hindi mo kaya magpatawad now, pero please, you know, look forward na mapatawad mo siya. Understand that forgiveness is a process. Proseso ito. Kung mabagal ang proseso mo, okay lang as long as nasa proseso ka. Pero kung gusto mo mapabilis, pag move on mo, then forgive. Mas better pa ito kaysa sa paghahanap ng panakitbutas sa sama ng loob mo. Forgiveness is an art. It is a definition of peace. Ayon sa Psychology Today ng America, I'll quote it. Psychologically, when people reported higher levels of forgiveness, they also tended to report better health habits and decreased depression, anxiety, and anger levels. Even in betrayed couples, greater levels of forgiveness were associated with more satisfied relationships, a stronger parenting alliance, and children's perceptions of parenting functioning. Quoted. Ngayon, kung hindi siya humihingi ng sorry, paano ko siya papatawarin? Go ahead, forgive, kahit hindi siya humihingi ng sorry. Ang pagpapatawad ay hindi naman para sa kanya. Para sa iyo din ito. Go on. Alam ko na hindi mo malilimutan ang mga ginawa niya at kapag hindi mo siya pinatawad, magkukos ito ng trauma. Kaya ang best way to approach is kahit hindi siya manghingi ng sorry, patawarin mo pa rin siya dahil deserve mo na makamove on. Deserve mo na sumaya. Kaya magpatawad ka. Mahirap magka-trauma, tama? Forgive your ex not because he deserves forgiveness, but because you deserve peace. So ayun nga, no? kung magulo pa rin, kausapin mo na lang ako sa Philippine Dating Coach page namin. At baka naman matulungan kita gamit ang one-on-one coaching. Mas mag-guide kita ng maayos doon. Search mo na lang sa FB. Yo, thanks for watching.